ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിമ്മോസ് വേൾഡ് വീണ്ടും ഒരു നല്ല സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് മുട്ട വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതിന് കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മുട്ട വേണേലും എടുത്ത് ഇതുണ്ടാക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് എത്രയാണോ മുട്ട ആവശ്യത്തിന് അതെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒടച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനി ഒന്ന് ഒന്ന് മി അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആവി ചെമ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയിലടിച്ച കൂട്ടൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ആവി ചെമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബൗളെടുക്കുക ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടൊഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റാകുമ്പോഴേക്കും അത് വെന്ത് വരും ഓക്കെ അതൊന്ന് തണുത്താൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് അത്ര ലെവലായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം തടിയിൽ ഒരു ഫിംഗേഴ്സ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അതിൽ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസിലുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒഴി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കലക്കിയിട്ടെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നിറയെ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക ഇതും വേണമെങ്കിൽ മതി കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കുക മൈദ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുട്ട ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ മൈദ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് പൊടി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഈ ഓരോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പീസും ഈ മൈദേൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കോൺഫ്ലവറിൽ കോൺഫ്ലവറിലൊന്ന് എല്ലാവരുടെയും കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഈ മൈദേൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഈ എഗ് എങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിംഗേഴ്സ് മൊത്തം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മുട്ടനെ കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലും ഷേപ്പിലുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് കിട്ടും അധികം തടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ എടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടാവും മുട്ടയാണെന്നൊന്നും പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് 
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്നാക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്